你好，今天晚上我想跟你分享一点关于呃“基督”这个词的意思。很多人啊、呃，可能因为在圣经以外，我们没有用过“呃基督”这个说法，而且呃我们呃又不是犹太人，我们是外邦人，所以我们对呃呃米赛亚或者“基督”这个概念也许不是很强。很多人也许觉得，呃，基督就是耶稣的名字的一部分，呃，其实不是，呃，耶稣是呃耶稣的名字，呃，在希伯来文是耶稣啊，就是呃救主的意思，把人救，呃，这个意思。然后基督就是他的地位，呃，所以今天晚上我们要呃看圣经，看圣经是怎么样解释。基督这个地位，这个意，这个词的意思。好，我们今天从约翰福音第一章第四十和四十一节开始看圣经。约翰福音一章四十至四十一节，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说。我们遇见弥赛亚了，弥赛亚翻出来就是基督，所以我们可以从这经文知道，呃，弥赛亚和基督是一个意思，呃，弥赛亚是希伯来文，然后基督是希腊文，旧约大部分都是呃希伯来文写的，然后新约是希呃希腊文写的，但是这个词是什么意思呢？米撒呀，就是被恩高的那一位，所以呃，我们可以知道，从旧约里面，当神要呃有一个新的呃国王在以做呃以色列的国王，或者一个人要来拯救这一些以色列人，他会被一个选择恩高，恩高了以后，他就有呃圣灵在他身上去做神要他做的事情。比如说，我们看呃，圣经这个撒母耳，撒母耳记上十六章十三节，撒母耳就用脚里的膏油，在他诸兄中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。所以，基督或者呃，米赛亚这个词，就是神所恩告的那位去做神要他做的事情。那为什么呢？这些门徒遭到呃米赛亚，他们那么激动呢？就是因为旧约里面有超过三百个预言，说到米赛亚来了，他就会建立一个永远的国度，他会建立一个永远掌权的国家，所以他们很激动，他们觉得啊，我们遭到基督了。以后我们就呃，他会把罗马赶走，因为当时呃，以色列被呃罗马占住了，所以他们很激动，他们觉得哦，我们找到呃米撒亚了，他会拯救我们，他会把罗马赶走，然后以色列会成为一个很有能力、很有权力的国家，他们是这样想的。好，我们看一下呃，当然今天晚上没有时间看这三百个。呃，预言的呃经文，但是我们看两个呃比较呃大家也许原来看过的，但是我们这个会帮助我们了解为什么当当时耶稣的门徒呃他们对呃米赛亚这概念，我们看一下呃但以理第二章，但以理书二章四十四至四十五节。当那列王在位的时候，天上的神并另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。你既看见非人手凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是至大的神把后来必有的事给王指明。所以在丹尼利，他就说到这个将来神会建立一个国，一个国是不会呃摧毁
，是不会呃被别的国家占住了，呃，像以色列那时候，所以他们很激动。我们再看一个呃，以赛亚书的呃一个呃预言，以赛亚书九章六至七节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩上。他名称为奇妙测试，全能的神，永在的父，和平的君。他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。所以以色列人，他们对基督这个概念很强。他他们知道基督就是神永远的王，所以当时呃那些呃法利赛人，他们最想知道，哎，你是不是基督？你是不是弥赛亚？因为他们知道，如果他是我们永远的王，那我们就没有权利了。所以他们就很担心，百姓开始跟随耶稣，他们就呃他们就。吃醋了，就不愿意把让耶稣来呃把他们的权利抢走了。但是这个也很重要，因为如果我们我们做外邦人，我们也需要了解基督这个概念，因为很在在我们很多时候，我们就觉得哦，耶稣基督，耶稣基督，耶稣基督，但是我们没有考虑那么多，就是说耶稣，上帝。永远的王，因为如果我们要了解天国、神的国，每个国家如果有一个国，最重要就是这个国王。所以，耶稣基督，这就是说，耶稣，上帝永远的王。所以我希望你以后看圣经的时候，你看到基督这两个。呃，两个字，你就会知道哦，这是上帝永远的王。这也可以帮助我们在很多方面了解圣经，因为耶稣来了不是为了创造一个宗教，耶稣来了是为了建立一个国度，他来了是为了天国，不是为了基督教。基督教是后来人所发明的、创造的。耶稣来了，不是为了创造基督教。耶稣来了，是为了建立天国，神的国。他就是神的国，永远的王。所以，这也要帮助我们了解什么叫福音，什么叫好消息。耶稣来了，他所呃传的福音，呃，并不是呃你相信我，你失利后你可以上天堂。他传的福音是。天国的福音。当然，我们相信耶稣，我们相信我们永远会跟上帝在一起。但是，他的意思是建立他的国在地上。所以，好消息是什么呢？好消息是，耶稣是基督，他是上帝永远的王，而且他为我们付了我们付不了的代价。为了让我们能够参加天国，为了让我们进入天国，为了让我们进入上帝天赋的生命，我们本来自己没办法救自己，我们本来犯了罪就跟上帝分开，我们是上帝的敌人，我们是天国的敌人，我们是魔鬼的孩子，我们是呃这个地上的呃另外一个魔鬼的过渡里面的呃呃。在在魔鬼的国度做，像是坐牢的。耶稣来了，是把我们从魔鬼的权柄释放出来，让我们进入他的国，让我们我们进入他的生命。感谢主，这个是又是永远的好消息，又是现在的好消息，因为他所建的这个国度，并不像呃中国、泰国、美国。这种呃肉体上的这种国度，他的国度是先在人的心开始，然后从人的心发出来。他不想一个政府，政府是是用外面来控制人，呃，天国不是这样子，神的国不是这样子。
。生的果是神从人的心开始。耶稣是先来到我们的心做王，他在我们的心做王，他的国度就临到我们。然后他就可以开始改变我们，然后我们的行为会开始改变，我们行为改变就可以把天国活出来。所以耶稣是上帝永远的王，这个是好消息，他可以活在我们心中，这个是很了不起的好消息。他愿意让我们来，呃，跟他参与他的国度，这个是非常好的消息，让我们跟他一起做后裔。这个是了不起的好消息，感谢主，耶稣非常爱你。这个神的国的国王非常爱你，他想跟你在一起，他想让你进入他的国，不是做奴仆的，在他的国度里面，反而是做他的孩子，做耶稣的弟兄。感谢主啊、呃！其实有很多经文我们可以看。不知道从哪里看，我们我我就来解释我后刚才后面说的几句话，就比如说呃，罗马书第八章，罗马书八章十二至十七和二十九节，弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活着。你们若顺从肉体活着，必要死；若靠着圣灵致死身体的恶行，必要活着。因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕；所受的乃是儿子的心。因此，我们呼叫阿爸父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。所以，我们又是神的孩子，又是和耶稣呃同做后嗣，又是呃耶稣的弟兄。这个真的是很奇妙，都是因为耶稣为我们在十字架上负了。我们这个罪的代价，所以我们可以从罪里面，呃，我们可以从这个神的愤怒出来，接受神的恩典，因为他为我们付了这个这个代价，都是他的恩典，都是十字架的呃恩典和怜悯，这个就呃表现神的爱，他非常爱我们，他国度能临到我们，真的是最好的消息。我们下一次，呃，再说更多。神祝福你，晚安。免费下载敬拜赞美音乐、圣经学习和其他资料，在 www. 点敬拜主点 cn。